హాయ్ ఎవరి వన్ దిస్ ఈస్ సుధాకర్ భోగం వెల్కమ్ టు ఎస్బి టెక్నిక్స్ లాస్ట్ వీడియోలో పైథాన్లో డేటా టైప్స్ ఏమున్నాయి వాటి గురించి తీరిపాటు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఈ వీడియోలో ప్రాక్టికల్గా మీకు చూపిస్తాను మనకు పైథాన్లో డేటా టైప్ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ న్యూమరిక్ డేటా టైప్ ఉంటుంది న్యూమరిక్లో వచ్చేసి మళ్ళీ మనకు ఇంటిజర్ అట్లాగే అట్లాగే ఫ్లోట్ కాంప్లెక్స్ కాంప్లెక్స్ నెక్స్ట్ బూల్ డేటా టైప్ ఇవి మనకు న్యూమరిక్ డేటా టైప్స్ కిందకి వస్తాయి వీటి గురించి నేను ఆల్రెడీ తిరిపాటులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ ఉంది అట్లాగే లిస్ట్ డేటా టైప్ ఉంది టుపుల్ అట్లాగే సెట్ అట్లాగే మ్యాపింగ్ ఆర్ దాని డిక్షనరీ అంటుంటాం నెక్స్ట్ రేంజ్ డేటా టైప్ ఇవి మనకు పైథాన్లో డేటా టైప్స్ పైథాన్లో వచ్చేసి మనకు అన్ని డైనామిక్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి మనం ఇక్కడ వేరేబుల్స్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు సపరేట్గా మళ్ళీ మనం డేటా టైప్ని మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు పైథాన్లో మనం సీ లాంగ్వేజ్ సీ పేపర్ చావాలి అయితే వేరేబుల్ని డిక్లేర్ చేయాలంటే దానికి ముందు డేటా టైప్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం బట్ పైథాన్లో మాత్రం డేటా టైప్ని మనం మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా వేరేబుల్ని అసైన్ చేస్తూ ఉంటాం డైరెక్ట్గా వేరేబుల్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం సో వేరేబుల్కి ఏదైతే వాల్యూ అసైన్ చేస్తామో బేస్డ్ ఆన్ దట్ వాల్యూ రన్ టైంలో మనకు ఆ వేరేబుల్ అనేది డిసైడ్ అవుతూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఎక్స్ ఈక్వల్ టెన్ అని అనుకోండి టెన్ అనే వాల్యూ మనకు ఎక్స్లో స్టోర్ అవుతుంది ఎప్పుడు అంటే రన్ టైంలో సో ఆ సిచ్యువేషన్లో మనకు ఎక్స్ అనేది ఇంటిజర్లోకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా ఓకే సో వాటి గురించి మనం ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా చూద్దాము వన్ బై వన్ ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టెన్ అనే వాల్యూ ఇచ్చాను అంటే ఎక్స్లో నేను ఒక ఇంటిజర్ వాల్యూని స్టోర్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఎక్స్ని ప్రింట్ చేయాలంటే ప్రింట్ ఎక్స్ అని ఇచ్చినట్లయితే మనకు అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్గా టెన్ అని చెప్పేసి సో ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్ని కలిగి ఉంది సో అటువంటిది మనం తెలుసుకోవాలంటే దానికోసం టైప్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది దాన్ని యూజ్ చేసి మనము ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్ అనేది తెలుసుకోవచ్చు ఓకే సో టైప్ ఎక్స్ అని ఎంటర్ చేసి ప్లస్ ఎంటర్ ఇలా చూసినట్లయితే మనం చూడండి ఇప్పుడు క్లాస్ ఇంట్ అని వచ్చేసింది అంటే ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ ఇంటిజర్ డేటా టైప్ అని చూస్తున్నాం ఓకే సో అట్లాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా వై ఈక్వల్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ పాయింట్ టూ పైన ఇచ్చారు ఇప్పుడు వై అనే వేరియబుల్ ఏ టైప్ సో అది తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు టైప్ విత్ ఇన్ బ్రాకెట్లో వై అని టైప్ చేస్తే మనకు వై అనే వేరియబుల్ ఏ టైప్ టైప్ కలిగి ఉందో అది మనకు చూపిస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి సో క్లాస్ ఫ్లోట్ అని వచ్చింది అంటే ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కటి మనకు పైథాన్లో క్లాస్ సో ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కటి మనకు క్లాస్ ఆబ్జెక్టే ఉంటాయి ఓకే సో నెక్స్ట్ కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్ని కూడా చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా సి ఈక్వల్ టు కాంప్లెక్స్ అంటే మనకు రియల్ పార్ట్ ఉంటుంది ఇమాజినరీ పార్ట్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా నేను ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ జే అని ఇచ్చాను ఇది మనకు కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఓకే సో దీన్ని కూడా మనం చెక్ చేయాలన్నప్పుడు అంటే సి అనే వేరేబుల్ ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్ని కలిగి ఉందో మనం తెలుసుకోవాలంటే టైప్ విత్ ఇన్ ప్రాకెట్లో వేరేబుల్ నేమ్ సి ఇప్పుడు మనం ఎంటర్ కొట్టినట్లయితే సి అనేది మనకు కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్ అని చెప్పేసి మనకు తెలుసుకోవచ్చు చూడండి సో క్లాస్ కాంప్లెక్స్ అని వచ్చేసి సో ఈ విధంగా మనం వెరిఫై చేసుకోవచ్చు అంటే రన్ టైంలో వాల్యూ వేరేబుల్కి అసైన్ అయ్యేటప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ దట్ వాల్యూ ఆ వేరేబుల్కి డేటా టైప్ అనేది అసైన్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే సో ఈ విధంగా మనకు పైథాన్లో అన్ని డైనామిక్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి అట్లాగే బూల్ డేటా టైప్ సో బూల్ డేటా టైప్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా బీ కోల్ టు ఫైవ్ లెస్ దాన్ టూ అని ఇచ్చాను జస్ట్ ఇక్కడ చెక్ చేస్తున్నాను కండిషన్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ రైన్ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి ఒకవేళ ట్రూ అయితేనేమో బీలో టూ అని స్టోర్ అవుతుంది ఫాల్స్ అయితేనేమో ఫాల్స్ అని స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే సో ఆ విధంగా కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు క్లియర్ సో ఇప్పుడు నేను బీని ప్రింట్ చేసినట్లయితే మనకు అవుట్పుట్ ఏమి వస్తుంది అంటే ఫాల్స్ అని వస్తుంది ఎందుకంటే ఫైవ్ లెస్ దాన్ టూ కాబట్టి ఫాల్స్ ఇప్పుడు బీ అనే వేరేబుల్ ఏ టైప్ అంటే బూల్ టైప్ సో అది కూడా మనం చెక్ చేసుకోవాలంటే టైప్ విత్ ఇన్ బ్రాకెట్లో బీ అని చెక్ చేస్తాం చూడండి సో బీ అనే వేరేబుల్ బూల్ డేటా టైప్ని కలిగి ఉంది ఓకే సో ఈ విధంగా మనకు న్యూమరిక్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి ఓకే వీటి గురించి నేను ఆల్రెడీ తీరిపాటు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆ వీడియో మీరు చూడనట్లయితే డిస్క్రిప్షన్లో కూడా లింక్ ఇస్తాను దాన్ని మీరు చూడండి మీకు ఒక ఫుల్ క్లారిటీ వస్తుంది నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ స్ట్రింగ్ మీన్స్ ఫర్ కలెక్షన్ ఆఫ
పైథాన్ లో క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ అనేది ఇక్కడ లేదు ఓకే సో క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ సపరేట్ గా అయితే మనకు పైథాన్ లో ఉండదు ఒకవేళ మీరు క్యారెక్టర్ ని కూడా రిప్రజెంట్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ కూడా మనకు స్ట్రింగ్ లాగానే యూజ్ చేస్తాము కాకపోతే సింగిల్ క్యారెక్టర్ ని ఇచ్చేసేయాలి ఇక్కడ సింగిల్ క్యారెక్టర్ మనం పాట్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం ఓకే ఎస్టిఆర్ కూడా మనకు స్ట్రింగ్ టైప్ ఆఫ్ వెరికులే ఎస్టీ కూడా మనకు స్ట్రింగ్ టైప్ ఆఫ్ వెరికులే సో ఒకవేళ మీరు చెక్ చేసుకోవాలంటే టైప్ విత్ ఇన్ బ్రాకెట్ లో ఎస్టిఆర్ ఎస్టిఆర్ అని వచ్చింది సో ఇక్కడ ఎస్టిఆర్ అనేది డేటా టైప్ అట్లాగే టైప్ ఎస్టీ ఎస్టీ కూడా మనకు స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ ఏ ఉంటుంది ఓకే ఒకవేళ ఎస్టిఆర్ ఇక్కడ నేహాలను ఉంది సో ఇక్కడ ఈ మెసేజ్ నాకు ఏదైతే ఉందో నేహాల అనే మెసేజ్ నాకు ఒక ఫైవ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో దాన్ని మనం రిపీట్ కూడా చేసుకోవచ్చు రిపీట్ చేయాలంటే సింపుల్ గా మనం ఇక్కడ లూపింగ్ కాన్సెప్ట్ కూడా యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ప్రింట్ విత్ ఇన్ బ్రాకెట్ లో వేరియబుల్ నేమ్ ఏది ఎస్టిఆర్ నీకు ఎస్టిఆర్ అనేది ఎన్ని టైమ్స్ కావాలి సో దానికోసం ఆస్టారిక్ యూజ్ చేస్తా ఉంటాం ఆస్టారిక్ ఎస్టిఆర్ ఆస్టారిక్ నీకు ఎన్ని టైమ్స్ కావాలంటే అన్ని టైమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఫైవ్ టైమ్స్ కావాలి అంటే ఇప్పుడు ఎస్టిఆర్ లో ఉన్న డేటా ఏదైతే ఉందో వాల్యూ ఆ డేటా వచ్చేసి మనకు ఫైవ్ టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది చూడండి నేహాల్ 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 ఇట్లా ఈ విధంగా ఫైవ్ టైమ్స్ కూడా రిపీట్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా కూడా మనం పైథాన్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇవి మనకు స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ అట్లాగే లిస్ట్ డేటా టైప్ సో లిస్ట్ డేటా టైప్ దీనికోసం అంటే ఇప్పటి వరకు మనం చూసిన వేరియబుల్స్ లో సింగిల్ వాల్యూని మాత్రమే స్టోర్ చేసాం ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ మోర్ దెన్ వన్ వాల్యూస్ ఇన్ ఏ సింగిల్ వేరియబుల్ వీ కెన్ యూజ్ లిస్ట్ జస్ట్ లైక్ ఏ సీ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్న ఆర్ఎస్ లాగా సీ లాంగ్వేజ్ సీ పేపర్ జావాలో ఎలా అయితే ఆర్ఎస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉందో అట్లాగే మనకు పైథాన్ లో కూడా లిస్ట్ అనే డేటా టైప్ ఉంది సీ లాంగ్వేజ్ సీ పేపర్ జావాలో ఆర్ఎస్ లో అయితే మనము కలెక్షన్ ఆఫ్ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ డేటాను స్టోర్ చేస్తూ ఉంటాం వేర్ యాజ్ ఇన్ పైథాన్ లిస్ట్ లో కలెక్షన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాను కూడా మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఈ పాయింట్ ఒకటి గుర్తు పెట్టు మరి ఇక్కడ లిస్ట్ ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ని యూజ్ చేస్తా ఉంటాం ఇప్పుడు లిస్ట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఎల్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేయాలి సో స్క్వేర్ బ్రాక్స్ లో వాల్యూ ఇస్తా ఉంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను టెన్ ఇచ్చాను ఫస్ట్ ఒకటి ఇంటి చర్ ఇస్తున్నాను తర్వాత ఒకటి వచ్చేసి స్ట్రింగ్ ఇస్తున్నాను తర్వాత ఒకటి ఫ్లోట్ వాల్యూ కూడా ఇచ్చాను స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో ఇవ్వాలి ఓకే ఇలా ఇచ్చేసిన తర్వాత ప్లస్ ఎల్ ఒకవేళ మీరు ప్రింట్ చేసి చూసుకోవాలనుకుంటే ప్రింట్ ఎల్ చేసినట్లయితే మనకు ఈ విధంగా డిస్ప్లే అయితే అవుతాం మరి ఇక్కడ ఎల్ అనేది లిస్ట్ డేటా టైప్ ఆ కాదా మనం చెక్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు టైప్ విత్ ఇన్ బ్రాకెట్ లో ఆ వేరియబుల్ ని పాస్ చేస్తూ ఉంటాం ఇలా పాస్ చేసినట్లయితే లిస్ట్ అని చెప్పేసి మనకు డేటా టైప్ కూడా చూపిస్తూ ఉంటుంది ఓకే ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే లిస్ట్ వచ్చేసి మ్యూటబుల్ మ్యూటబుల్ అంటే ఏంటంటే లిస్ట్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని మనం అప్డేట్ చేయొచ్చు న్యూ వాల్యూని యాడ్ చేసుకోవచ్చు లిస్ట్ కి అట్లాగే లిస్ట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని మనం డిలీట్ కూడా చేయొచ్చు ఓకే అంటే వీ కెన్ ఇన్సర్ట్ అప్డేట్ డిలీట్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ది లిస్ట్ ఓకే సో లిస్ట్ లో ఈ ఫెసిలిటీ అనేది ఉంటుంది ఒకవేళ లిస్ట్ లో ఎలిమెంట్స్ అప్డేట్ అవ్వకూడదు ఫిక్స్ గా ఉండాలి అంటే యూ కెన్ గో ఫర్ టపుల్ ఓకే సో ఇక్కడ టూపుల్ అనే డేటా టైప్ లో ఇక్కడ కూడా కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి విత్ డిఫరెంట్ టైప్స్ బట్ ఇమ్యూటబుల్ ఇమ్యూటబుల్ మీన్స్ యూ కెన్ నాట్ చేంజ్ ఓకే సో అక్కడ ఎలిమెంట్స్ మనం డిలీట్ చేయలేము ఇన్సర్ట్ చేయలేము అప్డేట్ చేయలేము సో అలాంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఏమి టపుల్ లో పనిచేయాలి సో కాబట్టి టపుల్ అనేది ఇమ్యూటబుల్ ఓకే మరి ఇక్కడ టపుల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము అంటే ఇక్కడ పారంసిస్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా టీ ఈక్వల్ టు పారంసిస్ లో కలెక్షన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిట్టీ కామ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఏదో ఒక డేటా అయితే ఇచ్చాను ప్లస్ ఎంటర్ క్రియేట్ అయితే అయిపోయింది ఒకవేళ మీరు ప్రింట్ చేసి చూసుకోవాలన్నప్పుడు ఒకవేళ ప్రింట్ చేసి చూసుకోవాలంటే ప్రింట్ టీ ప్లస్ ఎంటర్ ఈ విధంగా మనకు డిస్ప్లే అయ్యి చూపిస్తుంది సో టుపుల్ ఆల్సో సేమ్ లైక్ ఏ లిస్ట్ బట్ టుపుల్ లో ఏంటంటే ఫిక్స్ గా ఉంటుంది మనం డేటాని అప్డేట్ చేయలేము ఇన్సర్ట్ చేయల
అప్పుల్లో అయితేనేమో పారంతస్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం సెట్స్ లో అయితేనేమో కర్లీ బ్రేసెస్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెట్స్ ని క్రియేట్ చేయాలన్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరేబుల్ ని మెసన్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా టెన్ కామా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా వేదాంస్ ఒక నేమ్ ఇచ్చాను తర్వాత నైంటీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అనేది ఒక డేటా ఇచ్చాను సో ఇక్కడ కర్లీ బ్రేసెస్ క్లోజ్ ప్లస్ అయితే ఇక్కడ ఎస్ డబల్ ఈక్వల్ టు పడింది నా ప్రాబ్లం ఎస్ ఈక్వల్ టు టెన్ కామా వేదాంస్ కామా నైంటీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఓకే సో ఈ విధంగా సెట్ అయితే క్రియేట్ అయిపోతుంది ఒకవేళ మీరు చెక్ చేసుకోవాలంటే ప్రింట్ ఎస్ ప్లస్ అయితే ఈ విధంగా మనం డిస్ప్లే చేసి కూడా చూసుకోవచ్చు ఒకవేళ డేటా టైప్ ని కూడా మనం తెలుసుకోవాలంటే టైప్ ఎస్ చూడండి సెట్ అనే విధంగా వస్తుంది అట్లాగే మ్యాపింగ్ ఆర్ డిక్షనరీ సో డిక్షనరీ మ్యాపింగ్ లో ఏంటంటే ఇక్కడ వచ్చేసి డేటా మనకు కీ వాల్యూ పేరుగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి రూల్ నెంబర్ సో అండ్ సో వాల్యూ నేమ్ సో అండ్ సో టోటల్ మార్క్స్ సో అండ్ సో బ్రాంచ్ సో అండ్ సో ఫీ సో అండ్ సో అంటే ఇక్కడ పేరుగా వస్తూ ఉంటుంది అంటే కీ వాల్యూ కీ వాల్యూ ఈ విధంగా మనకు మ్యాపింగ్ డిక్షనరీ లో డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంటే పోతా ఉంటుంది సో దాన్ని కూడా మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అంటే ఒకసారి చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా డిక్షనరీ డి ఈక్వల్ టు ఇక్కడ కూడా మనము కర్లీ బేసిస్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము ఇక్కడ ఫస్ట్ వాల్యూ అనేది ఫస్ట్ కీ ఉంటుంది కీని కూడా మనం డబుల్ కొటేషన్ లో పెట్టుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూల్ నెంబర్ ఇది కీ కీని వాల్యూ ని సపరేట్ చేయడానికి కోలన్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము సో ఇది రూల్ నెంబర్ అనేది ఇక్కడ కీ దాని వాల్యూ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఇది ఒక పేరు కామా నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ నేమ్ అనేది కీ వాల్యూ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా నేహాల్ ఓకే కామా నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రూప్ కోలన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా బిఎస్సి ఓకే సో ఈ విధంగా మీకు ఎన్ని వాల్యూస్ కావాలంటే అన్ని వాల్యూస్ మనం తీసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ డిక్షనరీలో మ్యాపింగ్ లో ఎలా ఉంటుంది డేటా అంటే కీ వాల్యూ కీ వాల్యూ పేరుగా ఉంటుంది ఓకే సో ఈ విధంగా మనం తీసుకోవచ్చు మరి ఇక్కడ డి అనేది మరి ఇక్కడ డి అనే వేరే లేట్ అయిపోయి తెలుసుకోవాలన్నప్పుడు టైప్ విత్ ఇన్ బాకెట్ లో డి ఈ విధంగా మనం డిక్షనరీ అని చెప్పేసి తెలుసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి రేంజ్ మరి ఇక్కడ రేంజ్ డేటా టైప్ ని ఎలా రిపెండ్ చేస్తామంటే డైరెక్ట్ గా రేంజ్ విత్ ఇన్ బాకెట్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ అని ఇచ్చాను ఓకే సో ఈ విధంగా ఇస్తే మనకు ఒక రేంజ్ అనేది క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ రేంజ్ టెన్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఎక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే జీరో నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది అప్ టు నైన్ వరకు వస్తుంది ఓకే సో మరి ఇక్కడ రేంజ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్ ని మనం తెలుసుకోవాలన్నప్పుడు టైప్ విత్ ఇన్ బాకెట్ లో రేంజ్ టెన్ ఈ విధంగా ఇస్తే మనకు టైప్ రేంజ్ అని చెప్పేసి ఈ విధంగా మనకు రేంజ్ అని చెప్పేసి డిస్ప్లే అవుతా ఉంటుంది ఓకే మనకి ఇక్కడ ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే రేంజ్ ని మనం లిస్ట్ లోకి కూడా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అది ఏ విధంగా చేస్తామంటే లిస్ట్ రేంజ్ టెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఇవ్వంగా ఏమవుతుందంటే టెన్ అన్నప్పుడు మనకి ఇండెక్స్ జీరో నుండి స్టార్ట్ చేస్తుంది లిస్ట్ లో అంటే అప్ టు నైన్ వరకు వస్తుంది అంటే జీరో టు నైన్ అంటే టెన్ వాల్యూస్ వస్తా ఉంటాయి మనకి చూడండి ప్లస్ అండ్ చూడండి ఇక్కడ జీరో టు నైన్ వరకు డిస్ప్లే అవ్వకుండా పోయింది ఒక లిస్ట్ అంటే రేంజ్ ని లిస్ట్ లోకి కన్వర్ట్ చేసి ఈ విధంగా మనము నంబర్స్ ని డిస్ప్లే చేయాలంటే మనం సీ లాంగ్వేజ్ లో కానీ సిప్లే ప్లేస్ కానీ పెద్ద లాజిక్ రాస్తా ఉంటాం ఇక్కడ చూడండి రేంజ్ యూజ్ చేసి ఎంత సింపుల్ గా మనం ఒక లిస్ట్ తయారు చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా డిస్ప్లే ఈవెన్ నెంబర్స్ అప్ టు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లోపు ఉన్న ఈవెన్ నెంబర్స్ ని మనం డిస్ప్లే చేయాలంటే సీ లాంగ్వేజ్ కానీ సిప్లే ప్లేస్ కానీ జావాల కానీ పర్లు యూజ్ చేసి పెద్ద లాజిక్ రాస్తా ఉంటాం ఇక్కడ అంత ఏం లేదు జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏం ఇక్కడ ఏం లేదు సింపుల్ లిస్ట్ రేంజ్ బ్రాకెట్ లో ఎక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేయాలి అంటే ఈవెన్ నెంబర్స్ వచ్చేసి మనకు టూ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఇవ్వాలి కామా ఎక్కడ వరకు కావాలి నీకు అంటే ఫిఫ్టీ వరకు కావాలి కామా డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే టూకి ఎంత యాడ్ చేయాలి ఎంత యాడ్ చేస్తే నెక్స్ట్ నెంబర్ వస్తుంది ఈవెన్ నెంబర్ అంటే మనకు టూ యాడ్ చేసుకుంటూ పోవాలి అంటే టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ అండ్ సో ఆ విధంగా పోతా ఉంటుంది అంటే టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ చేసుకుంటూ పోవాలి సో ఆ డిఫరెన్స్ అనేది థర్డ్ పారామీటర్ గా యూజ్ చేయాలి ఓకే ఫైనల్ ప్యాకెట్ పారాలసిస్ క్లోజ్
సో పైతాన్ లో డేటా టైప్స్ వచ్చేసి అన్ని డైనమిక్ డేటా టైప్స్ వాటిని సపరేట్ గా మళ్ళీ మనం డిక్లరేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్ ఇన్సులైజేషన్ చేస్తూ ఉంటాము బేస్డ్ ఆన్ వాల్యూ రన్ టైమ్ లో వేరియబుల్ అనేది దానికి డేటా టైప్ అనేది అసైన్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే ఈ విధంగా మనము పైతాన్ లో డేటా టైప్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ముందు ముందు వీడియోస్ లో లిస్ట్ గురించి డిక్షనరీ గురించి అట్లాగే సెట్స్ గురించి టపుల్ గురించి సపరేట్ గా వీడియోస్ చేస్తాను క్లియర్ గా వాటిలో ఉన్న మెథడ్స్ తో పాటు నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ వీడియోస్ కూడా మీరు చూడండి ఫుల్ క్లారిటీ వస్తుంది ఓకే ఎక్కడైనా మీరు ఇంటర్వ్యూస్ వెళ్ళినప్పుడు కంపల్సరీగా లిస్ట్ కానీ టపుల్ కానీ సెట్స్ కానీ డిక్షనరీ కానీ అట్లాగే రేంజ్ కానీ వీటిపైన క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతాను ఓకే సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ వెళ్తాం సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ మ